വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ തലമുറകൾക്ക് മുമ്പേ ഉപയോഗിച്ച കപ്പലുകള് കേടായ ഇത് കപ്പലുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കുവൈറ്റിലെ കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കുവൈറ്റിലെ ദോഹയിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മളെ അതിശയപ്പെടുത്തും ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കീരി നിന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പം വേലി ഇറക്ക സമയം അല്ല കേട്ടോ വേലി കയറ്റ സമയം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരോട്ട് പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കടല് കയറി കിടക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇത് ഇപ്പം കരയ്ക്കോട്ട് നീങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയൊരു കപ്പലാണ് കപ്പലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കയറാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കരയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഇത് തോണിയാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളും കപ്പലിലൊക്കെ കയറും അത് വേറെ കാര്യം ഏ സമയവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പലിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാം എന്നാൽ ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ കുവൈറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കുവൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ കപ്പലുകളുടെ ഇപ്പോൾ സോണിയ പറഞ്ഞ പോലെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാം കേടായ കപ്പലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കേടായ കപ്പലിടുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കപ്പലുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കപ്പൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളെ ഇല്ലയോ ഷിപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പീഡ് ബോട്ടുകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതുക്കി പണിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് തെരഞ്ഞു പിടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ മുഖേനയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്നും ഈ സ്ഥലം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കുറെ പേരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അടിപൊളി സൂപ്പർ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടുകൾ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നാൽ അത്രയുള്ള വലുപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ വലുപ്പം അങ്ങ് തീരെ നമ്മൾ കൊച്ചാക്കി കളയുന്നില്ല തീരെ ചെറുതാക്കി കളയുന്നില്ല കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം കടൽ ശാന്തമായ കടൽ കുവൈറ്റിലെ ചില പ്രത്യേകതകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടൽ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം നാട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സംഭവിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പോലെ അല്ലെ ഓളമുള്ള തിരമാല ആ ജീവിതത്തിൽ ഞാന് എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കടല് കാണുന്നത് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മമ്മിയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫാദറിന്റെ മകന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറിന് പോയപ്പോഴാണ് ആ കടല് കണ്ടത് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി കടല് കണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ആ തിരമാല വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കും എന്നാൽ കുവൈറ്റി വന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കടൽ പേടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടുത്തെ കേട്ടോ കടലിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് യാതൊരു ഓളവും ഇല്ലാത്ത ശാന്തമായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന കടൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലേ 
അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ബോട്ടുകളാണ് ദൂരെ കപ്പലിൽ നങ്കൂര വിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം കേടായതും പഴകിയതുമായിട്ടുള്ള കപ്പലുകളാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ കപ്പലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയും ഒരു സ്ഥലം ഇത് കുവൈറ്റിലെ തൊട്ട് അങ്ങേ സൈഡ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റ് സിറ്റി വഴിയല്ല വന്നത് ഞങ്ങൾ ജഹറ വഴിയാണ് ജഹറ റൂട്ടിലാണ് വന്നത് വേറൊരു സൈഡായിട്ടാണിത് ഇതെല്ലാം കുരുമ്പ് പിടിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി കാണുന്നത് കപ്പലുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം ഇത്ര സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ നടക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ലോറ്റൈഡാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഏരിയ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ കപ്പൽ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പ ഈ കപ്പലുകൾ അഴിച്ച് പണിയുന്ന ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു അവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള അനുവാദമൊന്നും അങ്ങനെ തരുത്തില്ല അങ്ങനെ അനുവാദം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാഴ്ച കൂടിയിട്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു മോശമല്ലേ കാരണം കടലിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര വിസ്താരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ അല്ലേ ഡബിൾ ആണോ ട്രിപ്പിൾ ആണോ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൂരെ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വലുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഈ സ്ഥലത്ത് സാധാരണയായി വരുന്നവര് രാവിലെ വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ സൂര്യ ഉദയം നല്ലൊരു സൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്ന് നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ വന്ന് സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്ന സീനൂടെ ഈ ക്യാമറയെ പകർത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാ ശരിക്കും ഈ സ്ഥലം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു രാവിലെ വന്നാൽ ഇവിടെ പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വഴി തെറ്റേണ്ട വെട്ടം വന്നതിന് ശേഷം വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ല ചൂടാണ് നല്ല വെയിലാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്കിത് നല്ല കടൽക്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം നമുക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല ഇത് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച
ഇത് ഷുവൈക് പോർട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അറിയാം ഷുവൈക് പോർട്ട് സോറി ഇത് ദോഹ പോർട്ട് ഇതിന് അടുത്തുണ്ട് ദോഹ പോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് കറക്റ്റ് ഇതിന് വേറെ സ്ഥലപ്പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതറിയത്തില്ല എന്നാൽ ദോഹ പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് യാത്രാ കപ്പലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാഹനങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വലിയ സാധനം കാര്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ കാണും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഈ ബ്ലോ കാണുന്നവരെ കാണും അപ്പോൾ അത് ഇത് താനോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം വാഹനങ്ങൾ ഇതേ കൂടി ഓടിച്ചു കയറ്റി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും അകത്ത് സ്ഥലമുണ്ട് ഇതെന്തോ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാർ വല്ലതും ആണോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ കരയ്ക്ക് അവരെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഈ വലിയ വലിയ കപ്പലുകൾ ഈ കരയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുവന്നിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ വലിയ ആരോ ഉള്ളിടത്തെ വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ കിടക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കരയ്ക്ക് അധികം വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഈ കണ്ട തടി കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പോയി കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ഇത് തടിയുടെ ഒക്കെ എപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും തടിയുടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാം ഫൈബറും അതുപോലുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെയാണ് മീൻ സർവീസിനും അങ്ങനെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഫൈബർ ബോട്ടുകളുടെ ഈ തടിയുടെ ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഫൈബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒത്തിരി കിടപ്പുണ്ട് കേടായ ഫൈബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് തടിയടയാണ് ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ പുറയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജെറ്റ് സ്കിയർ വരെ ഉണ്ട് യമഹയുടെ ഒരു ജെറ്റ് സ്കിയർ ആണ് അവ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈബർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് സുബിഷൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അനുവാദം ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പം ഈ പഴയ ബോട്ടൊക്കെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചയിലേക്കൊന്ന് കയറാം ഇത് വലിയ വലിയ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒത്തിരി പഴയ ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ബോട്ടുകളുടെ ഒരു ശവപ്പറമ്പ് മാത്രമല്ല ആ പഴയ ബോട്ടുകളും കേടായ ബോട്ടുകളും എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട് കുറേ ഏറെ കമ്പനികളും ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഒത്തിരി ബോട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മറ്റ് മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരും മറ്റ് രാജ്യക്കാരെല്ലാം ഈ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഈ വർഷോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കടലാണ് കാണുന്നത് കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഈ വർഷോപ്പ് ഉള്ളത് ചേട്ടാ പേര് സുനിൽ സുനിൽ ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലെ കൊല്ലം നാട്ടിൽ കൊല്ലംകാരനായ സുനിൽ ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി നാല് വർഷം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ കേടായ ബാക്കി കാണുന്നത് കടലാണ് കടലിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഇതും നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബാബു നാട്ടിലെ ഓച്ചറ ഒരു ബോട്ടിനൊക്കെ എന്തോ വില വരും ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ ബോട്ടിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും 
ഇത് യാത്രാ ബോട്ട് അല്ലല്ലോ ഇത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോട്ടുകളാണ് യാത്ര ബോട്ട് ഉണ്ട് വെളി ആണോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനോ ഈ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മാവേലിക്കരക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജോർജ് ഏട്ടന്റെ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പം ജോർജ് ഏട്ടൻ വരാതെ ആയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുവൈറ്റ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പോവാറായപ്പോ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ചതിപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ ബോട്ടിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെള്ളം അങ്ങ് ഇറങ്ങും പോകാനായിട്ട് പറ്റും കപ്പലിന്റെ വേറൊരു സൈഡില് ഒത്തിരി കരക്കോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു നമ്മൾ ഇതുവരെ കപ്പലിന്റെ അകത്ത് വലിയ കപ്പലിന്റെ അകത്തൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കയറാം അല്ലയോ ഇല്ല വെള്ളത്തിന്റെ അകത്താ കിടക്കുന്നത് ഇടിഞ്ഞു താഴെ വരുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക അയ്യോ മണ്ണിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് സ്മെല്ല് അങ്ങനെ കേടായി കിടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളും കയറി ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അതും കയറിയില്ലെന്ന് വേണ്ട എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും കാര്യങ്ങളായാലും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്യാബിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടന്ന ക്യാബിന്റെ അകത്താണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത് അതുകൊണ്ട് എത്രയൊക്കെ സൗകര്യം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കപ്പലിന്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാം റെഡി അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു കപ്പലിൽ സോണിയായും കയറിയിരിക്കുകയാണ് നടക്കുവോ അല്ല ഓടിക്കാൻ പറ്റുവോ എല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അനങ്ങത്തില്ല സാധനം ഇത് എനിക്ക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങേ സൈഡ് നമുക്കറിയത്തില്ല എല്ലാം ഓടിച്ച് താഴെ വീരരുതേ ഓർമ്മകളെ പറ്റുവെക്കും ആനന്ദാമൃത നിമിഷം പകരും പ്രണക്കുനിറയെ ഓർത്തു വെക്കും പറ്റുവുക്ക് കടൽപ്പാലം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതായിട്ട് ഈ പാലത്തെ കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തതായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കയറി കാണണം അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കടൽപ്പാലത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത പുതിയൊരു ബ്ലോഗുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ